ജഡിക മനുഷ്യൻ ആത്മീയ മനുഷ്യനായിട്ട് മാറണം ജഡത്തിൻ്റെ വികാരങ്ങളെ തൃപ്തപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തു വരണം നാല് നേരവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതല്ല ആത്മീയ ജീവിതം ലൈംഗികതയുടെ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നതല്ല ആത്മീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലതും യേശുവിന് വേണ്ടി വേണ്ടെന്ന് വെക്കണം അവരെയാണ് യേശു സമർത്ഥമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഉണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തണം അത് ജഡിക മനുഷ്യൻ്റെ തലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ആത്മീയ മനുഷ്യനായിട്ട് മാറണം ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും വചനവായനയും ജയമാലയൊക്കെ ചൊല്ലി എന്നും വിശ്രമാരൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് ഈശോയെ സ്വീകരിച്ച് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് ജഡിക മനുഷ്യൻ മാറണം ഹല്ലേ ലുയ തിന്നും കുടിച്ചും ആനന്ദിച്ചും ലോക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അനേക വ്യക്തികളുണ്ട് ജഡത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളൂ ജഡിക താല്പര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈയിടെ ഒരു സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് എന്നോട് ഞാൻ ബ്രദറെ എനിക്കൊരു ഭർത്താവുണ്ട് മദ്യപാനം ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് മടുത്തു ആ മനുഷ്യന് ഈ ജഡത്തിൻ്റെ ആസക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യനാണ് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഭാര്യയുടെ അഭിപ്രായമാണ് സ്വന്തം ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് സ്വന്തം ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ഇത് ഒരു വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യനാണ് ആ മനുഷ്യന് ജഡത്തിൻ്റെ ഒറ്റ വിചാരം ചെയ്ത് തിന്നുക കുടിക്കുക ജഡത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം വേറൊന്നുമില്ല വൃത്തികെട്ട മനുസ്സിനാണ് ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് ജഡത്തിൻ്റെ ആസക്തിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ അതുകൊണ്ട് ജഡത്തിൻ്റെ ആസക്തികളും വികാരങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങളിലുള്ള ഈ അശുദ്ധിയും ആസക്തിയും ഒക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കളിലേക്ക് പകരപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അങ്ങനെ തെറ്റിൽ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുറവ് തന്നെയാണ് മക്കൾ പാപത്തിൻ്റെ വഴികി പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം ജഡികാസക്തിയും ഭോഗാസക്തിയും ബ്ലച്ഛതയിൽ യുവജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണക്കാർ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പാപവാസന മക്കളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ല ലിയ അല്ല ലിയ അവർ ജഡിക മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഒരു പരിധിയിൽ നിന്ന് ആത്മീയ മനുഷ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ വളരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് ജഡത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം വേണം ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം നമ്മുടെ മേൽ ആവശ്യക്കാതെ ജഡത്തിൻ്റെ വികാരങ്ങളെ ഇച്ഛകളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നമുക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ജഡത്തിൻ്റെ വികാരങ്ങളെ ഇച്ഛകളെ ആസക്തികളെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം അല്ല ലിയ അല്ല ലിയ ആ ജഡിക മനുഷ്യൻ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ ആ ജഡത്തിൻ്റെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം കണ്ടോൾ ചെയ്യണം വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വരണം കരമീത്ത് പിടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്താം മഹാലലൂയ ഹലലൂയ 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 പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരാധന ആരാധന അല്പം കൂടെ സ്വരമുയർത്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കൃപ നിറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ജഡമോഹങ്ങളെ ലോകമോഹങ്ങളെ തോപ്പിക്കുവാൻ വിശുദ്ധി ജീവിക്കാനുള്ള കൃപ നിറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച് വിളിച്ചേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരാധന ആരാധന അല്പം കൂടെ സ്വരമുയർത്തി വിശ്വാസത്തോടെ വിളിക്കാമോ പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഹലലുയ്യ ഹലലുയ്യ കരം അടിച്ചു സ്തുതിക്കാമോ കരം ഉയർത്തിയടിച്ച് ശക്തിയോടെ ഉണർവോട് കരമടിക്കട്ടെ ഹലലുയ്യ ഹലലുയ്യ ഋഷുദ്ധാത്മാവേ ആരാധന ആരാധന ഹലലുയ്യാം യശ്വേ നന്ദി ഒന്ന് കോരുന്തോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ത്രിപതിനങ്ങൾ ലൗകിക മനുഷ്യന് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ദാനങ്ങൾ പോഷത്വമാകിയാൽ അവനത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ലൗകിക മനുഷ്യൻ ആദ്യത്തെ ഏത് മനുഷ്യനായിരുന്നു ജഡിക മനുഷ്യൻ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ലൗകിക മനുഷ്യന് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ദാനങ്ങൾ ഭോഷത്വമാകിയാൽ അവൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഈ ദാനങ്ങൾ ആത്മീയമായി വിവേചിക്കപ്പെടേണ്ടവയാകിയാൽ അവ ഗ്രഹിക്കാനും അവന് സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലല്ലിയ ലൗകിക മനുഷ്യൻ അതായത് ലോകത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ ഈ ലൗകിക മനുഷ്യന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവന് ഈ ഭക്ഷണം വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല മറ്റേ ജഡത്തിൻ്റെ ആവശ്യവും താല്പര്യമൊന്നുമില്ല അവന് വേറെ കുറേ താല്പര്യങ്ങളാണ് ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ലൗകികതയാണ് അവന് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ലൗകികത നല്ല വണ്ടി വേണം നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ വേണം നല്ല വീട് വേണം 
ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും നല്ല ലാഭിച്ചായിരിക്കണം അങ്ങനെ കുറേ മനുഷ്യരുണ്ട് ലൗകിക മനുഷ്യർ എല്ലാം ലൗകികത മൊത്തം എല്ലാം ആ ഒരവസ്ഥയുള്ള ചിലവുണ്ട് അത് ഏറ്റവും അപകടകരമാണ് ലൗകിക മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കുക അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് സ്ഥാനമില്ല എല്ലാം ലൗകിക മനുഷ്യൻ ബുദ്ധി കഴിവ് സ്വന്തം കഴിവ് സ്വന്തം ബുദ്ധി ജ്ഞാനം ലൗകിക മനുഷ്യൻ എൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ടാ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ചില ചേട്ടന്മാർ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയത് ഈ സമ്പത്തില്ല ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കഴിവുണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചു നേടിയത് അതൊക്കെ ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ദൈവം തന്ന കഴിവേ നമുക്ക് കൊണ്ടു അല്ലേ അല്ലേ ഈ ലൗകിക മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാ അവൻ അവനിൽ തന്നെ അവൻ്റെ ബുദ്ധിയിലും കഴിവിലും എപ്പോഴും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവൻ പറയും എൻ്റെ മിടുക്കുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇതെല്ലാം നേടിയത് എൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ടാ ഈ നേട്ടങ്ങൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ലൗകിക മനുഷ്യൻ അവൻ എപ്പോഴും അവനെ നയിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ബുദ്ധിയാണ് അവൻ്റെ ആ ബുദ്ധിയും കഴിവും ആ ചിന്തയും ആ ഒരു ലെവലിൽ ജീവിക്കുന്ന കുറേ ലൗകിക മനുഷ്യരുണ്ട് അവർക്ക് ദൈവത്തെ വേണ്ട ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യമില്ല പിന്നെ ലൗകിക മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകും അല്ലെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ജസ്റ്റ് ചെന്നു കൂടി അത്ര തന്നെ അതിനപ്പുറം അവർക്ക് ദൈവമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ശരിക്കും ലൗകിക മനുഷ്യനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അപ്പുറം ഒന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു സെറ്റപ്പ് ലോക ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് അത്രയേ ഉള്ളൂ മരിച്ച കുഴിച്ചരാൻ ഒരു ചവക്കോട്ടയൊക്കെ വിടെ അത്രയൊക്കെ തന്നെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ നാല് പേർക്ക് കാണാൻ കയറി വരണ്ടേ ആ അതിനുവേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി പള്ളി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കുറേ മനുഷ്യരൊക്കെ ഉണ്ട് വെറും ലൗകിക മനുഷ്യർ അവൻ്റെ വിചാരം അവൻ അധ്വാനിച്ചത് നേടിയതെല്ലാം അവൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാടുന്ന അവൾ സ്വന്തം ബുദ്ധിയിലും കഴിവിലും ആരോഗ്യത്തിലും സ്വന്തം പണത്തിനും ആശ്രയിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവനാണ് ലൗകിക മനുഷ്യൻ അവന് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേറൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിലോ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അവൻ ആശ്രയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ലൗകിക മനുഷ്യനായിട്ട് മാറാനായിട്ട് പാടില്ല ലൗകിക മനുഷ്യൻ ഇവിടെ പറയാണ് ലൗകിക മനുഷ്യൻ പതിനാലാമത്തെ പതിനം ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ദാനങ്ങൾ പോഷത്തമാകാൻ അവന് മനസ്സിലാവത്തില്ല അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയോ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ ഒരു ലൗകിക മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവന് ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനു വേണ്ടി ഹൃദയം തുറക്കുന്നില്ല അവൻ്റെ ചുന്തയും കഴിവൊക്കെ എപ്പോഴും ബുദ്ധിയില്ല ബുദ്ധിയില്ല അവൻ പറയും പഠിച്ചാൽ ജയിക്കും പഠിച്ചാൽ മെനക്കെട്ട് കുത്തിരുന്ന് പഠിച്ചാൽ ജയിക്കും പക്ഷെ നമ്മളെന്ത് പറയും നമ്മളെന്ത് പറയും ആത്മീയ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ പറയും മക്കളെ പഠിച്ചോ ഈശോ നിന്നെ സഹായിക്കുന്നു നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലേ അല്ലേ മോൾ മോനല്ലേ മോള് പ്രാർത്ഥിക്കണം അന്നേരം മോനെ അല്ലെ മോളെ യേശു സഹായിക്കും വിജയം തരും നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നമ്മൾ ആത്മീയ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ലൗകിക മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയും പഠിക്കണം അല്ലേ ഇവിടെ താൻ പാതി ദൈവം പാതിയൊന്നുമില്ല പഠിച്ചാൽ ജയിക്കും അവൾ അവനവൻ്റെ ലൗകികയിൽ ആ ബുദ്ധിയിലാണ് അവൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളോ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കും എത്രയോ കഴിവ് കുറഞ്ഞ കുട്ടികൾ ഉന്നതമായ ജയം നേടിയിട്ടുണ്ട് വലിയ വിജയങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവർ പഠിച്ചു പരിശ്രമിച്ചു അവർ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു ഉന്നത വിജയത്തിൽ എത്തിയ അനേകരുണ്ട് കഴിവ് കുറഞ്ഞവരെ ദൈവം വലിയ വിജയങ്ങളാക്കി മാറ്റി അത് ആത്മീയ മനുഷ്യനായിട്ടുള്ളവരുടെ മക്കളാണെങ്കിലൊക്കെ നേടിയിട്ടുള്ളത് അത് ലൗകിക മനുഷ്യൻ ഇനി ഈ ലൗകിക മനുഷ്യന് അധ്വാനിച്ച് പണമൊക്കെ സമ്പാദിക്കും നന്നായിട്ട് വല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുമോ നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇടുവോ ലുബ്ധന അല്ലെ പണം ചിലവാക്കുവോ ഒന്നുമില്ല ലൗകിക മനുഷ്യനോ എല്ലാം ഇറുക്കി പിടിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് പിള്ളേർക്ക് വല്ലതും കൈ വിട്ട് കൊടുക്കുവോ ഏ കൊടുക്കുകയില്ല പിള്ളേർക്കും കൊടുക്കുകയില്ല ഭാര്യയ്ക്ക് നല്ല ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് കൊടുക്കുവോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ലൗകികതയിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന കുറേ മനുഷ്യരുണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആവരുത് അത് ഏറ്റവും വലിയ മണ്ഡത്തിലാണ് ദൈവം തന്ന ഈ ആയുസ് ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ന്യായമായിട്ട് നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇടണം വേണോ വേണോ ന്യായമായിട്ട് ഉള്ള സാരിയും ഒക്കെ ധരിക്കണം നല്ല ഡ്രസ്സും നല്ല നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡ്രസ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കണം വേണ്ടേ വേണം അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യ
പണം ദൂർത്തടിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ പണം നമ്മൾ ദൂർത്തടിക്കരുത് പണം ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായിട്ട് തരുന്നു നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്ന ദൈവം തരുന്ന പണം ഈ പണം ന്യായമായിട്ട് നമുക്ക് ചെലവഴിക്കാം ചെലവഴിക്കണം ലുബ്ധനാകരുത് ന്യായമായിട്ട് ചെലവഴിച്ച് മാന്യമായിട്ട് ഡ്രസ് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാർ ഓർക്കുക നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ന്യായമായ നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കണം ചില കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വളരെ മുഷിഞ്ഞൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാടില്ല നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല യൂണിഫോം നല്ല ഡ്രസ്സും ഒക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിടണം അതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ കിട്ടുന്ന പൈസ മുഴുവൻ ദൂർത്തടിച്ച് കല്ലും കുടിച്ച് ചിലവാക്കി തോന്നിവാസങ്ങൾ ജീവിച്ച കാര്യമില്ല മക്കളുടെ കാര്യമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ നോക്കണം അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ലുബ്ധനാകരുത് പറഞ്ഞേ ഒച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ പൈസ ഒക്കെ ചിലവാക്കണം ദൂർത്തടിക്കരുത് ആ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം പൈസ ദൂർത്ത് അടിക്കരുത് ഒരു കാരണവശാലും പൈസ ദൂർത്തടിച്ചൊരു ജീവിതം പാടില്ല അങ്ങനെ ദൂർത്തടിച്ച പലരും സാമ്പത്തികമായിട്ട് തകർന്നു പോയി ോകാധികാരങ്ങൾ നീ കയ്യടക്കാനോടിടല്ലേ പേരും പ്രശസ്തിയുമെല്ലാം മായകളായി മൺമറയു ദൈവമെന്ന സത്യം മാത്രം നിത്യമായി കൂ 